Saudações, meus queridos, eu sou o Cryon do Serviço Magnético. Você pode sentir? Há um novo vento soprando em sua direção. Há uma nova energia aqui. E eu sei onde estou. Meus queridos, esta noite, eu quero dar a vocês um pouco mais de informações sobre onde vocês estão. É muito comum para nós e sentarmos na energia de determinada cultura e darmos informações sobre ela. Já fizemos isso em muitos lugares. Apenas recentemente fizemos isso no meio de um continente que vocês chamam de Austrália. Nós o fizemos no sul da França, no Reino Unido, na Bulgária, na Rússia, e esses são nomes dos países que vocês têm atualmente. Fizemos isto na Hungria. Todas as vezes onde eu dou um nome como estes, vocês têm uma imagem de onde isto é. E, no entanto, as fronteiras que estão desenhadas com os nomes dos países são recentes. E vocês apenas sabem disso na estrutura da sua própria história. Eu quero dar a vocês uma história muito maior esta noite. Eu quero contar uma história que ainda não foi contada. Nós já demos dicas sobre ela muitas vezes. Esta não será uma canalização muito longa, mas ela estará cheia de informações profundas para vocês. A pergunta que eu quero fazer é, quem você pensa que é? Velha alma. Se você seguiu minha informação antes, a beleza da humanidade é muito longa. Foi dito a alguns de vocês que o assento da civilização, as sementes, os começos, poderiam se centrar em lugares como o Vale dos Indus, onde foram encontradas civilizações antigas. E, no entanto, esta é apenas a história desta fase. Eu quero explicar algo a vocês. A humanidade teve cinco inícios e fins. E quando eu falo começos e finais, eu quero dizer que uma civilização chamada humanidade se ergueu e quase desapareceu. 
Agora, isto aconteceu por quatro vezes. Vocês estão na número cinco. Número cinco tem apenas dez mil anos de idade. Então, quando vocês celebram o que vocês pensam ser a sua história, vocês estão apenas olhando para o início da número 5. Eu tenho um motivo para dizer isto a vocês. Pensem sobre isto. Quatro antes de vocês. Eu farei uma pergunta. Quem é você? Onde você esteve? O que você fez? Parece como se apenas alguns dias atrás que meu parceiro esteve no que chamamos o Centro Vermelho da Austrália. E lá ele celebrou uma raça da humanidade que sobreviveu a todas as cinco dispensações da civilização. Os aborígenes, mais de 40 mil anos de idade, no entanto, a sua história apenas remonta a 10 mil anos. Eu tenho uma pergunta para você. Onde estavam vocês há 20 mil anos atrás? Já pensaram sobre isto? Vocês não têm nenhuma história que rebonta tão longe assim. Mas aconteceu. E aconteceu exatamente aqui. Eu quero dizer sobre o que aconteceu no número 1 um e número 2. Vocês, vocês nunca encontrarão evidências do número 1 um ou número 2. No entanto, cada uma delas durou aproximadamente 10 mil anos. Onde você estava? Quando os aborígenes começaram. Agora eu quero que você pense sobre isto. Porque você não começou há 10 mil anos atrás, velha alma. E se eu dissesse que muitos de vocês estavam em um grupo de civilização e vocês permaneceram aqui? Agora, isso se tornará mais complicado. Porque tudo o que vocês conhecem hoje são as fronteiras dos países com seus nomes. Se eu dissesse para você, a Pérsia Maior, o que isso significaria? Três países, quatro países, talvez cinco. Havia diferentes fronteiras com diferentes nomes, mas não no número um e número dois. Elas eram pequenas. A humanidade era exterminada por vários motivos. Vocês nunca se destruíram a si mesmos, mas vocês chegaram perto. Nunca foi Gaia, a Terra, que o fez. Sempre foi a consciência. A humanidade precisava crescer, assim como as crianças crescem. Elegantes pensamentos que você tem hoje, demoraram muito tempo para desenvolver. 
Os pensamentos elegantes que vocês têm hoje em dia demoraram muito tempo para se desenvolver. A consciência mais baixa é o motivo para o término da fase 1 e 2. Vocês não podiam se relacionar. Não havia muitos de vocês. Mas vocês estavam aqui. Porque número 1, um, número 2, 3, 4 e 5... Todas existiram aqui. Novamente, onde é aqui? Deixe-me desenhar um outro mapa para vocês. Tão longe quanto Bósnia, Croácia, Sérvia. Cruzando o que vocês chamam hoje de Pérsia, Turquia, Síria, Irã. Pense sobre isso como apenas um lugar. Porque algo aconteceu naquele único lugar durante a número 4. Número 3 será muito difícil para vocês alguma vez encontrarem. Os humanos não construíam largas estruturas no número 3. E aqui está o motivo. Não era algo intuitivo. O que os humanos fizeram na número 1, número 2 e número 3 era seguir os instintos daquilo que eles viam ao redor deles. O reino animal não construía estruturas para viver dentro delas. Eles moviam-se por aí. Eles seguiam as estações. E eles nunca permaneciam em um único lugar por muito tempo. Isto sempre levou a batalhas territoriais, pensamentos imaturos e, eventualmente, a mortandade. Vocês passaram por três dessas fases, três. Quase 30 mil anos. Quando vocês chegaram ao número 4, vocês eram mais elegantes. Vocês estavam construindo estruturas. E algumas delas eram centralizadas. Vocês começaram a se agrupar em cidades-estado. Isso foi há 20 mil anos atrás. Esta foi a número 4. E, no entanto, tudo que vocês sabem, tudo que vocês conhecem é esta, número 5, na qual vocês estão hoje. E o que estava acontecendo durante aquele tempo? Com os aborígenes? Nada. Eles permaneceram os mesmos. Nada os tocou. Eu aponto para isso para dar a vocês uma prova de que a humanidade esteve aqui por pelo menos 40 mil anos ou mais. Há alguns lugares neste planeta onde foi documentado 60 mil anos. E sua história apenas tem 10. E a sua história apenas tem 10 mil. Onde estavam vocês há 20 mil anos atrás? Alguns de vocês são velhas almas. O que trouxe você aqui hoje é que em algum nível você se lembra. 
até mesmo o dano número 1. Um dos novos atributos da nova energia neste planeta é um Akashico que desperta. Você se lembra talvez de rodearem os nodos do planeta. As casas pleiadianas originais, onde a civilização começou. Onde a civilização começou. E um deles está próximo de aqui. Onde estavam vocês? Eu gostaria de impressionar vocês com algo. Vocês têm feito parte desse quebra-cabeças da Terra muito, muito mais tempo do que vocês imaginam. E eu quero falar sobre a civilização número 4. Porque vocês estão começando a descobri-la. Meus queridos, nas áreas que eu acabei de citar, há tantas coisas para serem descobertas e que serão tão misteriosas para vocês. Mas esta não é a grande notícia. Há uma tendência de reencarnação sobre a qual nós falamos. Vocês tendem a reencarnar em grupos familiares e permanecerem na mesma área, uma vez após a outra. A reencarnação mudou nos últimos 30 mil anos. Uma humanidade mais sofisticada começará a reencarnar em outras áreas do planeta para que haja variedade. Isto apenas ocorreu nos últimos 10 mil anos. Antes daquilo, vocês permaneciam na mesma família uma vez após a outra. Algum de vocês nesta sala tem tanta energia xamânica, mas vocês não têm nenhuma ideia do que está sob seus pés. Camadas e camadas de civilização. É interessante. Agora, politicamente no planeta, este é um dos poucos países que permitirá que se escave para encontrar o que está lá. Quase todos os outros países que eu mencionei estão tendo problemas. Ou eles não têm os recursos. Ou talvez o sistema de crenças deles os impeçam de descobrir essas coisas. Mas não aqui. Há coisas para se descobrir, meus queridos. E quando vocês o fizerem, vocês saberão que não é a sua história como vocês pensam que é. Quando vocês começarem a encontrar artefatos da história número 4, eles serão tão diferentes de qualquer coisa que aconteceu nos últimos 10 mil anos. Agora, como eu posso dizer essas coisas a vocês sem que elas soem tão estranhas? A humanidade cresceu, assim como as crianças crescem. 
ao longo de milhares de anos com lentas mudanças de consciência. Eu estou dando a vocês informações com as quais nenhum historiador concordaria. Vocês pensam que a natureza humana sempre foi a mesma. Mas não. Apenas nos últimos 10 mil anos, existe um ser humano que vocês realmente reconheceriam. No número 4, era muito diferente. Seus arquivos estão sob seus pés. E há alguns lugares onde vocês ainda não procuraram, incluindo afastado nas costas em seu oceano. Isso revelará quem vocês são. Isso expandirá os seus horizontes com relação a quanto tempo vocês viveram. E há muito poucos lugares no planeta onde eu posso estar e dizer isto. Vocês têm uma grande história aqui. E alguns de vocês estão prestes a descobrir isto. Ainda em sua vida. A tecnologia revelará coisas que vocês nunca viram antes. Or were not allowed to be. em lugares onde vocês nunca esperavam procurar ou não era permitido a vocês que o fizessem. O que vocês descobrirão e encontrarão será um mistério. E os arqueólogos coçarão suas cabeças. Estátuas de figuras que vocês nunca viram antes. Escritas que vocês nunca viram antes. Nas paredes haverá referências aos céus. E vocês simplesmente pensarão que é a astrologia. Mas não é. Ah, é algo mais completamente. A astrologia é a astrologia é uma das ciências mais antigas no planeta, mas não tem mais do que 12 mil anos de idade, porque ela é elegante. E é um sistema que precisava ser desenvolvido por seres humanos elegantes na número 5. Haverá escritos nas paredes e figuras que vocês não reconhecerão. Figuras misteriosas. Algumas terão cabeças alongadas. Vocês poderão pensar que eles são chapéus especiais. Mas não são. Eu eu estou dando a vocês a forma como vocês identificarão a número 4. E está aqui para vocês descobrirem. Mas mais do que isto, também estavam vocês. Vocês compreendem o que eu estou dizendo a vocês? Vocês são antigos. Este é o berço da humanidade. Mais civilizações ocorreram nessas áreas que eu nomeei do que em qualquer outro lugar no planeta. Muito mais profundo do que vocês imaginam. Civilizações que vocês não reconhecem que fazem parte delas. Agora, eu falei a vocês sobre a rede cristalina do planeta. É uma rede esotérica que se lembra da humanidade. 
é complicada. E visualize desta forma. O que quer que os humanos estivessem fazendo ou pensando é lembrado por essa rede cristalina que cobre o planeta. Quanto mais civilizações houver em um único lugar, mais lembrança haverá do que aconteceu lá. E como eu digo isto a vocês? Vocês têm alguma ideia do quão antigos vocês são? Vocês têm alguma ideia da impressão que vocês causaram aqui por 30 mil anos? Pele alma, você ancorou esta terra. O pó da terra pertence a você. Vocês criaram famílias após famílias e batalhas após batalhas aqui. E eu não posso dizer a vocês o que isto significa. Com a nova energia, estas coisas estão sendo reconhecidas. E aqueles que lançaram o trabalho aqui, que construíram civilização após civilização aqui, são aqueles que então despertarão e mudarão isto. Xamãs, vocês são aqueles. Vocês não sentem isto? Há um vento soprando sobre a Turquia que está começando a mudar as coisas aqui. Vocês já sentiram? Alguns de vocês têm medo disto. Há um despertar acontecendo aqui, assim como em alguns dos países ao seu redor. O registro akáshico desperta. E alguns de vocês estão tão conscientes, mas vocês não sabem por quê. Então aqui estão vocês. De forma que eu possa dizer o porquê. Há um vento soprando na Turquia. Há uma tolerância na Turquia. Há um despertar acontecendo com os jovens que vocês não esperavam aqui na Turquia. Há também aqueles que não querem mudanças na Turquia. Há aqueles que nós chamaremos de energia negativa, que combaterão para permanecer antigo, de forma que não mude. Para que a energia não vá para nenhum novo tipo de energia. Mas eles não têm a mínima chance. Porque o despertar da luz aqui representa aqueles que têm 30 mil anos de idade. Vocês possuem o pó da terra, as árvores. Os animais conhecem você. Os sábios conhecem vocês. Os guardiões conhecem vocês. Os portais multidimensionais que vocês sabem que existem aqui conhecem vocês. E vocês irão iluminar este lugar. Todas estas civilizações, vocês estavam aqui para elas. Isso será mostrado em breve. Pois a evidência já está começando a ser descoberta. Uma história sobre a qual ninguém sabia. 
a não ser vocês, em seu registro acástico. Eu digo novamente, há muitos poucos lugares onde eu posso estar e dar esse tipo de canalização. Já era tempo de meu parceiro me trazer aqui para que vocês pudessem ouvir isto. Velha, velha alma, você tem uma sabedoria para mover esta área para um lugar que é grandioso. Não seja impaciente. A consciência humana move-se lentamente, mas ela já está em movimento. Você não pode sentir o vento soprando? Ele é refrescante. E ao mesmo tempo, ele pode trazer confusão. Mas é algo novo. Não seja aquele que deseja retornar às velhas formas. Veja o xamã em você. O sábio em você. Que sabe por que você veio. Algumas das almas mais antigas do planeta estão aqui. Vocês sabem como isso nos faz sentir? Nós temos estado com vocês desde o início. E não há tantos lugares assim no planeta como este. Eu quero que vocês vão deste lugar esta noite sabendo quem vocês são. E assim é.